Hey YouTube, what's up everyone? It's me, I'm your Bina Fan by So today, ay may bago na naman tayong video at i-share ko naman sa inyo yung mga na-experience ko sa paggawa ng content and hopefully makatulong din sa'yo na nagbabalak gumawa ng sariling YouTube channel or maybe meron ng sariling channel pero nangangapa pa rin katulad ko. So dito na nga ako nag-come up sa idea na 5 things you need to do before you start your own YouTube channel Hashtag job specification of a YouTube of a vlogger. <laughs> yes! A vlogger. Tapos makabosan. Yes. So, anyway, I just want to make this concise and precise. Ayaw ko ba ba ito at pahabain at mahirap mag-edit. So, anyway, mag-start na tayo sa number one. Most important. And I think, ito talaga yung um, kailangan gawin or tanggapin ng isang vlogger. At yun na nga yung number one na accept your flaws. Alam naman natin na ang YouTube ay nasa public domain at meron talagang manunood at manunood sa'yo kahit anong pang i-upload okay. mo. May manunood dyan. At hindi mo may iwasan na may mga tao na mapapansin at mapapansin kung ano yung um, flow mo sa mukha. So, kailangan talaga is i-accept mo yung sarili mo, yung physical appearance mo, kasi ang kaharap mo is camera. So, you have to be confident talaga sa sarili mo. And mahirap pag hindi mo natatanggap yung insecurities kasi hawak mo yung camera mo, lagi mo kaharap yung camera mo. Tapos parang ang hirap naman mag-vlog kung hindi mo gusto yung angle na to. So, ito din yung mahihirapan sa pag -e edit no? At hindi ka masasatisfied sa video mo, no? Parang sabi mo, ay, ang pangit naman yung angle na to. So, uulit ka na naman. So, ikaw din yung mahihirapan, di ba? And even yung mga idol natin na maganda yung transition nila sa camera, meron din silang mga insecurities. So, importante talaga sa mga taong kumaharap sa camera is i-accept nila yung sarili nila, yung flaws nila para hindi ka rin mahirapan at hindi ka masaktan sa mga sasabihin sabihin sa'yo ng tao. Kasi dyan na pumabasok yung mga basher, wow, basher, na hindi naman may iwasan talaga. Meron talaga mga tao na na-appreciate ka, merong hindi. At dun na nga papasok yung number 2 natin, which is accept criticism. So, once na na-accept mo na yung sarili mo, once na na-accept mo na yung flow sa physical appearance mo, hindi ka na mahihirapan na i-accept yung mga sinasabi ng tao na madalas isasabihin ka talaga nila ng negatibo about sa physical appearance mo. Kasi yun lang naman na nakikita nila sa camera. Eh. Yung appearance mo, hindi yung personality mo. Lalang may mga random people talaga na makakapanood sa YouTube channel mo. Hahanapan, hahanapan ka nila na hindi maganda sa sarili mo. At hindi mo talaga may iwasan yung mga ganun tao. It's either naingit sila sa'yo or gusto lang nila makakuha na attention from you or meron sila mga personal reason. We have to be resilient din sa pagbabasa ng mga comments. And I think yung best na talaga na kailangan mong gawin is huwag silang pansinin. At hayaan mo lang kasi mawawala rin naman yan eh. Magsasawat mo sa din yung mga taong ganyan. Depende na lang talaga kung naapekto na yung sarili mo, yung pag-iisip mo sa family mo, naapekto na sila. I think doon na kailangan nating linawin yung misinterpretation nila about sa'yo. Kailangan talaga natin alam yung limitation natin kung kailan tayo sasagot at kailan tayo mananahin. Next na tayo sa number 3 which is know your limitations. I think dito na pumapasok yung um, sa mga basher nga. Kailangan natin alamin yung limitation natin when it comes to um, pagbibigay na response sa mga gantong tao. I think i-consider din natin kung ano yung magiging epekto pag sumagot tayo. Meron talaga mga below to bell na negative comments about sa sarili mo, sa appearance mo, how sa pag -e edit mo, sa pagbibigay mo ng inputs, at hindi, hindi mo talaga may iwasan. Mas mag-focus tayo sa mga taong nakaka-appreciate sa'yo kaysa dun sa mga taong nambabash sa'yo. Kasi pag dun ka nag-focus, medyo maapektuhan na yung sarili mo to the point na gusto mo nang itigil yung paggagawa ng content sa YouTube. Huwag na huwag nyong gagawin. Kahit ano pa yung best na ipakita mo, meron talagang hindi makaka-appreciate at hindi mo maipi-place. Plus pa is know your limitation naman sa pag-produce ng content sa YouTube. So, I think kailangan natin din i-consider yung mga subscribers natin sa paggagawa ng content sa channel natin. Hindi yung okay. gawa ka ng gawa ng video na kung ano-ano, hindi mo alam is nakakarap na pala or na-influence na yung mga subscribers. At masama pa is gayahin nila kung anong ginagawa mo. Kasi vlogger ka at influencer ka ng mga subscribers mo. So, hindi mo makokontrol yung mga nanonood sa'yo, baka gayahin ka nila. 
Next na tayo sa number 4, ang Step Aside Your Shyness. Kung mag-YouTube ka, huwag kang mahirap. Pakapalan talaga ng mukha sa YouTube. Mahirap mag-YouTube, mahirap magsalita sa camera, lalo na kung tinitingnan mo lang is yung vlog sa camera mo, hindi mo nakikita yung sarili mo at minsan nababloko ka na lang at hindi mo alam kung ano mapinagsasabi mo. At meron <laughs> talaga mga tao na titignan ka kasi ikaw lang yung naiiba. Kung magbablog ka sa lawas, titignan at titignan ka nila. Kasi kung sa sampung tao, I think dalawa lang doon is yung vlogger. So, ikaw parang naiiba ka sa kanila. Though ngayon, hindi mad na talaga yung vlogging. No? Ang dami na nag youtube at ang dami na nag produce ng content. Artista man o hindi artista, bata man, kung gusto o may camera, mag-YouTube talaga. May hirapan ka sa pag-produce ng content kung lagi ka na lang nahihiya. Hindi mo pa feel yung gusto mong i-film eh. Parang lagi na lang nasa isip mo. Pero pag naandun ka na, hindi mo palang magawa. The best way is mag-practice ka. Mag-start ka muna sa bahay mo kung paano uh, magsalita sa harap ng camera, kung ano mga kailangan sabihin, kung ano yung intro mo. At mag-practice ka muna sa bahay mo. So, sana yan lang talaga, no? Meron talaga mga vlogging na nag-start na sa baba at tumataas na parang um, ang pro na nila mag-vlog. Next na tayo sa number 5 and the last but not the least is Be Different. Yes, as a content creator, kailangan din natin maging iba sa sobrang dami na nagvo-vlog, no? Kunti naman ako again sa mga gumagaya ng mga content like yung mga challenge. Actually, ano din yun? Last point din sa mga content creator na nag-restart pa lang, no? Makigaya tayo sa mga challenge na ganyan. Mga uh, uh, pinapauso nilang challenge, no? Kasi yun yung madalas na hinahanap ng mga subscribers at sinashare nila sa YouTube at minsan lalabas ng video mo ng gano'n. Pero maganda is gumagawa ka ng sarili mong challenge at ng sarili mong content na mali mo gayahin din ng mga ibang vloggers. So yun na nga po yung 5 things you need to do before you start your own YouTube channel na hopefully meron kayo natutunan or somehow ma-encourage po yun na i-apply ito. Kung mag-start kayo mag-gawa ng sarili nyong YouTube channel na dapat i-start mo na talaga ngayon. Lalo tang aim mo is kumita sa YouTube. May hirapan ka na... Um, lampasan yung requirement na binigay ng YouTube unless na lang kung sikat ka na or meron ka ng mga stable na supporter na may manunood sa mga videos mo. Pero wag natin i-aim na gusto agad natin kumita sa YouTube kasi madidisappoint at madidisappoint ka the point na gusto mo na tumigil kung ang iniisip mo agad is kung kumita sa YouTube. At wag ka rin magre-rely para kumita ng pera kasi hindi rin naman ganun kalaki ang binibigay ng YouTube kung nag start ka pa lang sa vlogging. I-enjoy mo lang talaga kasi nagbe-bend ka, napapalikan mo yung mga gusto mong panoorin about sa sarili mo. I-share mo din yung mga videos mo sa social media mo, sa Facebook mo, sa Twitter, sa Instagram, or maybe mag-join ka din sa mga group sa Facebook kung related yung content mo dun sa mga group sa Facebook. I-share mo din para ma-promote pa yung channel mo at mas makilala nila na meron kang ginagawang ganong content. Kasi kung ipinopost mo lang yun sa YouTube mo, tapos hindi mo naman isineshare, wala talagang, or konti lang yung manonood ng mga videos mo. So, important talaga na sineshare mo din siya at parang nga may makakilala sa channel mo. So, dito na nga nagtatapos yung ating video and sana nga may nagtutunan kayo. And thank you again for watching. Bye!